കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വയനാടൻ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ വയനാടൻ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാക്കാറ് ചോറ്റരി വെച്ചിട്ടാണ് ചോറ്റരി ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് അരച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പൊതുവേ എല്ലാവരും മിക്കവാറും ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോറ്റരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറ് കാരണം ഇത് പത്തിരിപ്പൊടി നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരിപ്പൊടി ഇല്ല അത് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് എന്നോട് ആര് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി എന്ത് എത്ര അടിപൊളിയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാകവും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണിക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കപ്പിനാണോ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് എന്ന കണക്കിനാണ് വെള്ളം വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചാൽ മാത്രമേ സോഫ്റ്റായി നമുക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അയവോട് കൂടി കുഴക്കണം പക്ഷേ വല്ലാതെ അയഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലിൽ കൊട്ടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മൂടി വെച്ച സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തത് ഇതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്ക് ബീഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ അത് രണ്ടും കഴിക്കാത്തതും കിട്ടാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കുക അപ്പം ഈ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചധികം തന്നെ എടുക്കണം ഞാനൊരു തുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീ ടേ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കുക്കറിൽ നമുക്ക് നന്നായി അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായി പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം തൊട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വരും നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ അല്പെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തൊട്ട് തൊട്ട് വല്ലാതെ തൊടരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് തൊട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരേ സമയം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് പരത്താറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് പരത്തുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നന്നായി ചെറുതായി പരത്തണം വലുതാവും തോറും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു പത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആവും കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്ക് ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഒട്ടും കട്ടിയും വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി അത് കാരണം ഒന്നാമത് ഇതേപോലെ ചെറുതായി പരത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടുകളും അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വാഴേൻ്റെ ഇലയിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം വാഴേൻ്റെ ഇലയിലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ രുചിയാവും അപ്പോൾ വാഴേൻ്റെ ഇല കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഇങ്ങോട്ട് വേവണം കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്കുള്ള ഏത് ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും നന്നായി വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഒട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ കണ്ടോ നന്നായി ഇങ്ങോട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും അതിട്ട് നന്നായി അരയേണ്ട മഷി പോലെ ഒന്നും അരയേണ്ട ഒന്നും കൂട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ചമ്മന്തിയുടെ പരുവത്ത് നിന്നൊന്നും കൂടെ അരയണം അത്ര മാത്രം മതി ഇനി ബീഫൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ
അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പം കണ്ടോ ഒന്നും ഒന്നിനോട് ഒട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തീർന്നു അത്ര അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു